আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আমি আশা করছি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি আবার চলে আসলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সিরিজ অফ টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আমাদের সিরিজ অফ টিউটোরিয়ালের নবম পর্ব আপনারা দেখছেন রেজাউল 360 আর আপনাদের সাথে আছি আমি রেজাউল করিম তো গত 8 নম্বর পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম এখানে একটি ভিডিও সেট করে এবং এই সাইটে টাইটেল এবং প্যারাগ্রাফ তারপরে একটি বাটন সেট করে তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনারা দেখে নিয়েছেন এবং আমার সাথে সাথে আপনারা এই পর্যন্ত করতে পেরেছেন যারা এখনো করতে পারেননি কারণ বসত কোনো সমস্যায় পড়েছেন ভিডিওটি আবারো দেখুন তাহলে ইনশাআল্লাহ পেরে যাবেন তো আজকে আমি মূলত দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনারা এই আইডি থিমের এর পরে অর্থাৎ এখান থেকে এই পাঠগুলো করবেন তো আমি এই ভিডিওগুলি সিরিজ আকারে দিচ্ছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এই কারণে আপনারা যেন সুন্দরভাবে এটিকে কমপ্লিট করতে পারেন তো আজকে আমাদের এই পর্বটিতে থাকছে যে কিভাবে আমরা এখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি দিতে পারি এবং এগুলো আনতে পারি তারপরে আবারও তিনটি ডি বাঁধতে পারি এবং তারপরে আমরা এখানে একটি টাইটেল দেব এবং এখানে এই যে ম্যানুয়ালিভাবে এই সিস্টেমগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আমাদের আজকের মূল কাস্টমাইজেশন তো তার জন্য আমি চলে আসলাম আমার ড্যাশবোর্ডে তো আমি আমার ওয়ার্ড পেস ড্যাশবোর্ডে আসার পর এখান থেকে আমি পেজেসে ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে আমি হুমে ক্লিক করব এবং এই যে এডিট উইথ এলিমেন্টরে তারপর আমাদের এই ইন্টারফেসটি পেয়ে গেলাম এখন আমরা স্ক্রল করে নিচে চলে যাব তারপর এখান থেকে আমরা এখন কাস্টমাইজেশন শুরু করব তো তার জন্য আমি আপনাদেরকে যদি একটু দেখাই যে এই যে এখানে একটি গ্যাপ রয়েছে তো আমরা প্রথমে এখানে একটি গ্যাপ নেব তার জন্য আমি এখান থেকে কি করব এখান থেকে একটি সিঙ্গেল কলামের ডিপ দেব এবং এই ডিপে আমি এখান থেকে একটি স্পেসার নেব এই স্পেসার টেনে নিলাম এবং এখানে আমি আপডেটে ক্লিক করে দিলাম তো এটা হয়ে গেল এখন আমি কি করব এই যে আরেকটু দেখাই আমি আবারও একটি সিঙ্গেল ডিপ দেব এই পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটি আনার জন্য তো আমি এখান থেকে প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম এবং সিঙ্গেল ডিপে ক্লিক করলাম এবং এখানে সিঙ্গেল আবারও একটি ডিপ নিলাম এই ডিপে আমি মূলত কাজ করব তো আমি এই ডিপের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটিকে এখন আনবো তার জন্য আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে স্টাইলে চলে গেলাম স্টাইলে আসার পর এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ তারপর এখানে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা ইমেজের ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন এবং এখান থেকে আমি এখন এই চুজ ইমেজে ক্লিক করব তারপর আশা করি আপনারাও আমার মতো করে এই ইমেজগুলো এনেছেন এবং যদি না এনে থাকেন কিভাবে আনতে হয় এগুলো নিশ্চয় বুঝে গেছেন তো তার জন্য আমি এগুলো নতুন কাজ দেখাবো না তো আমি এই ইমেজটিকে আমি এখন সিলেক্ট করতেছি তারপর এখান থেকে ইনসার্ট মিডিয়া ক্লিক করলাম এবং আবার ইমেজটি চলে আসছে তো এখন আমার উপরে একটি স্পেস আনার জন্য আমি কি করব তো এখান থেকে আবারও একটি স্পেস আর নেব স্পেস আর নিয়ে এখানে আমি ছেড়ে দিলাম এবং এটার আমি স্পেস দিয়ে দিলাম সেভেন্টি পিক্সেল তো তারপরে এখন আমি এই যে এই টাইটেলটিকে আমি কপি করব এখান থেকে এবং আমি এখানে আবারও এই যে এই আইকনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমি এই যে হেডিং ট্যাগটিকে নেব তো হেডিং ট্যাগ আমি এখানে এনে নিচে ছেড়ে দিলাম এবং এটাকে আমি সেন্টার করে দিলাম তারপর আবার এই কপি করা লেখাটুকু এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর এটা এই স্টু আছে আমি এটাকে পি ট্যাগ করে দিলাম এবং আমি এটার কালারটি সাদা করে দেব তার জন্য আমি স্টাইলে আসলাম এসে এখানে টেক্সট কালারে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমি হ্যাশ এফ 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 
টাইপ করলাম তারপর আবার এখানে পেয়ে গেছে এরপরে আমি কি করব আমি এখানে টাইপোগ্রাফিতে যাব টাইপোগ্রাফিতে এসে আমি এই যে ফর্ম ফ্যামিলিটিকে আমি পরিবর্তন করে দেব এটি ফর্ম ফ্যামিলি তো আমি এই ফর্ম ফ্যামিলিকে দিয়ে দিলাম এই ফর্ম ফ্যামিলিটির নাম কুইক সেন্ড তারপরে আমি এখান থেকে ওদের অরিজিনাল পেজে চলে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে ইনস্প্যাক্টে ক্লিক করব ইনস্প্যাক্টে ক্লিক করলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কালার আছে এফ 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 এবং ফর্ম ফ্যামিলি আমি যেটা দিয়েছি সেটা নাই সরি এটা আছে ওয়ার্ক সামস তো আমি এই ফর্ম ফ্যামিলিটিকে পরিবর্তন করে দেব আসলে আমি যেটা দিয়েছি সেটা এখানে নাই তো আমি এটাকে টাইপ করলাম ওয়ার্ক সামস এই যে এটা এই ফর্ম ফ্যামিলিটি দিয়ে দিলাম এবং ফর্ট ওয়েট ফাইভ হান্ড্রেড এবং টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস তো আমিও এটাকে কি করব ফ্রন্ট ওয়েট আমি ফাইভ হান্ড্রেড করে দিলাম এবং ট্রান্সফর্ম করে দিলাম আপার কেস তারপর আমি কি করব এখান থেকে লেটার স্পেসিং আমি দিয়ে দেব টু পিক্সেল এখান থেকে আমি এই যে লেটার স্পেসিং এই লেটার স্পেসিং আমি দিয়ে দিলাম সরি টু পিক্সেল এখন আপডেটে ক্লিক করলাম এবং আমাদের প্রায় এসে যদি একটু রিলোড দেই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রকমটা হয়েছে অর্থাৎ মোটামুটি আমরা এদেরটার মতোই করে ফেলছি তো এখন আমরা এই যে এই টাইটেলটিকে কপি করব এবং আমাদের এখানে এসে আমি আবারও এখান থেকে এই আইকনে ক্লিক করে আমি এখান থেকে এই যে হেডিং ট্যাগ নেব হেডিং ট্যাগ এনে এখানে ছেড়ে দিলাম এবং এখানে সেই লেখাটাকে পেস্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে কি করব আমি এখানে একটি এইচ টি এম এলের বিআর ট্যাগ নিলাম লাইট ব্রেক দেওয়ার জন্য তো আমি এখান থেকে লাইট ব্রেক দিলাম এবং এখানে ঠিক থাকবে এবং এটাকে আমি সেন্টার করে দিলাম তো তারপরে আমি স্টাইলে ক্লিক করলাম এবং এটার টেক্সট কালারকে আমি হোয়াইট করে দেব তারপরে এখান থেকে আবারও আমি ইনস্প্যাক্টে যাব তো ইনস্প্যাক্টে এসে দেখতে পাচ্ছি এটার কালার এফ 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 ফন ফ্যামিলি এই যে কুইক সেন্ড এবং ফন সাইজ ফোরটি টু পিক্সেল তো আমি এটা কি করব এখন এখন আমি এই যে টাইপোগ্রাফিতে যাব তারপরে এখান থেকে ডিফল্ট আছে আমি এখান থেকে কুইক সেন্ড আমি করে দিলাম এই যে কুইক সেন্ড এবং এটার ফন্ট ফ্যামিলিটাকে আমি সরি এবং এটার ফন্ট সাইজটিকে আমি ফোরটি টু পিক্সেল করে দিলাম এবং এটার ফন্ট ওয়েট আছে সেভেন হান্ড্রেড এবং লাইন হাইট আছে ফোরটি এইট পিক্সেল তো আমি এটার ফন্ট ওয়েট দিয়ে দিলাম সেভেন হান্ড্রেড এবং আমি এই যে লাইন হাইট দিয়ে দেব ফোরটি এইট পিক্সেল তো এখন আমি আপডেটে ক্লিক করলাম এবং আমাদের পেস্টিকে এসে রিলোড দিলাম দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা মোটামুটি এই রকমটা করে ফেলছি ওদের মতোই এই যে ঠিক এই রকমটা আমরা করে ফেলছি এখন ডিসের কাজ করতে হবে তো ডিসের কাজ তো এখন ডিসের টুকু শেষ করার জন্য আমরা যেটা করব এখানে এই যে এগুলো আছে তার আগে আমি এখান থেকে একটি স্পেস নেব এই স্পেস নেওয়ার জন্য আমি আবারও এই আইকনে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে এই যে স্পেসারটিকে ধরলাম এবং এখানে ছেড়ে দিলাম তারপর এখান থেকে আমি এটাকে টু হান্ড্রেড সেভেন্টি পিক্সেল করে দিলাম দিয়ে আপডেটে ক্লিক করলাম তারপর আমি এটাকে রিলোড দিলে এই যে 
ওদের মতো হয়ে গেছে তো এখন এগুলো করার পালা তো এগুলো করার জন্য আমি প্রথমে আইকন দেব তারপরে এই যে একটি হেডিং দেব তো আমি হেডিংটিকে কপি করলাম তো আমি এখান থেকে এই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমি এই যে থ্রি কলাম ডিপ চুজ করলাম এই থ্রি কলাম ডিপের ভেতরে এখানে আমি এখন কি করব এই যে এখানে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে সার্চ করব আইকন এই যে এই আইকনটিকে আমি ধরে ঠিক এখানে এনে ছেড়ে দেব এবং এই আইকনটিকে আমি এখন পরিবর্তন করে দেব তার জন্য এখানে এসে লিখব যে অ্যাড্রেস তারপরে এই যে আমরা পেয়ে গেছি এই আইকনটিকে আমি সিলেক্ট করলাম এবং ইনসার্ট করলাম তো আইকনটি এসে গেছে তো আইকনের আমাকে একটি কালার দিতে হবে তার জন্য স্টাইলে আসলাম স্টাইলে আসার পর এটার আমি কালার দিয়ে দেব যেটা কপি করলাম সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কালা আমার কালারটি পেয়ে গেছে তো এখন আমি যেটা করব এখানে এই যে এই হেডিং এই হেডিংটিকে আমি আনতে চাচ্ছি তার জন্য আমি আবারও এখান থেকে এই যে এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে আমি এই যে হেডিংটিকে ধরব এবং এখানে ছেড়ে দেব তারপর আমি এখান থেকে এই যে এই লেখাটুকুকে কপি করলাম এবং এখানে পেস্ট করলাম তারপর এটাকে সেন্টার করলাম এবং এটাকে এই ফোর করে দিলাম তারপর এখানে এসে আমি এটাকে ইন্সপেক্ট করব ইন্সপেক্ট করলে আমি এটার সিএসএসের তথ্য পেয়ে যাব তো তার জন্য আমি এখানে আসলাম এসে দেখতে পাচ্ছেন এটার ফন্ট ফ্যামিলি আছে কুইক সেন্ট এবং ফন্ট সাইজ আছে টোয়েন্টি টু পিকজেল এবং ফন্ট ওয়েট আছে সিক্স হান্ড্রেড তো আমি ঠিক আমার টিকেও আমি এখান থেকে স্টাইলে আসব আসার পর আমি এখান থেকে টাইপোগ্রাফিতে যাব এবং এটাকে আমি করে দেব টোয়েন্টি টু পিকজেল এবং ফোর টু এট আমি সেভেন হান্ড্রেড করে দিলাম তো মোটামুটি হয়ে গেছে এখন আমাদের আর এটার তেমন কিছু করতে হবে না তো একটু আপডেটে ক্লিক করলাম তারপর এখানে যদি একটু দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এরকমটা পেয়ে গেছে তো এখন আমরা কি করব এই যে এগুলোকে আনবো এগুলোকে আনার জন্য আমি এখান থেকে এটাকে কপি করলাম এবং আবার এখানে চলে আসলাম আসার পর আমি এখানে ক্লিক করে আবারও এখান থেকে একটি হেডিংকে ধরলাম এবং এটার ভেতরে এগুলোকে পেস্ট করে দিলাম তারপর এই হেডিংটিকে আমি পিতে পরিণত করে দিলাম তো পি ট্যাগ দিয়ে দিলাম এখন এটাকে সেন্টার করে দেব এবং এটার একটি প্যাডিং দিয়ে দেব তো এটার এখন আমি প্যাডিং দেব রাইটে দিলাম ফোরটি পিকজেল এবং লেফটে দেব ফিফটি পিকজেল তো এখন যদি আপডেট দেই তারপরে আমি এখানে এসে যদি রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরটা এইরকম হয়েছে কিন্তু ওদেরটা আছে ঠিক এই রকম তো এই রকম করার জন্য যেটা করতে হবে আমাকে এখান থেকে আমি এই যে এটাকে ফোরটি করে দিছিলাম এটাকে আমি ফিফটি করে দিলাম তারপরে আবারও আপডেটে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে এই যে মোটামুটিটা হয়েছে এখন যেটা করব এখন এটাকে এই যে স্টাইলে আসব আসার পর আমি এখান থেকে টাইপোগ্রাফিতে যাব টাইপোগ্রাফিতে এসে আমি তার আগে একটু এখানে দেখে নেই যে এটার সিএসএসগুলো কি অবস্থা তো এটার কালার এই কালারটিকে আমি কপি করব 
এবং আমি এই যে এখানে কালারে এসে এটাকে পেস্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে ফন্ট ফ্যামিলি আছে ওয়ার্ক সান্স এবং ফন্ট সাইজ আছে সিক্সটিন পিক্সেল এবং ফন্ট ওয়েট ফোর হান্ড্রেড তো আমি এখান থেকে টাইপোগ্রাফিতে ক্লিক করলাম এবং এটাকে আমি সিক্সটিন পিক্সেল করে দিলাম এবং এখানে ফোর হান্ড্রেড করে দিলাম তারপর সরি আর একটু দেখে আসি এগুলো হয়ে গেছে তো এগুলো হয়ে গেছে এখন আমাকে কি করতে হবে আমি এখান থেকে একটি ওয়ার্ড স্পেসিং দিয়ে দেব আমি ওয়ার্ড স্পেসিং আমি টু করে দিলাম এবং আপডেটে ক্লিক করলাম তো এখানে এখন যদি রিলোড দেই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই রকমটা হয়েছে তো আমাদেরটা একটু বেশি ভেগে গেছে তার জন্য কি করব আমি আবারও চলে আসব অ্যাডভান্সে আসার পর আমি এখান থেকে কমিয়ে দেব এখান থেকে এটাকে কমিয়ে দিলাম দিয়ে আপডেটে ক্লিক করলাম এখন যদি এটাকে রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ওদের মতো হয়েছে তো আমাদের এখন একটি লাইন হাইট প্রয়োজন তো আমি এখান থেকে কি করব আবারও স্টাইলে আসব আসার পর টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফিতে এসে আমি এখানে একটি লাইন হাইট দিয়ে দেব তো আমি লাইন হাইট দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল এখন আপডেটে ক্লিক করব এবং এখানে যদি রিলোড দেই তাহলে এই যে আমাদের লাইন হাইটটি পেয়ে গেছে তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এদের একটি মার্জিন আছে তো এই মার্জিনটিকে আমি দেব এবং এখানে একটি মার্জিন আছে এগুলোকে আমি ঠিক করে নেব আমাদের তাতে নেই তো তার জন্য আমি চলে আসব আমার এলিমেন্টর এডিট পেজে এবং এখানে এসে এই যে এটাকে এটার এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে অ্যাডভান্সে গিয়ে আমি এখান থেকে একটি টপে মার্জিন দিয়ে দেব আমি থার্টি পিক্সেল টপে মার্জিন দিয়ে দিলাম এবং আমি এই যে এটার একটি মার্জিন দেব এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি এটার টপে একটা মার্জিন দিয়ে দেব মোটামুটি আমি ফিফটিন পিক্সেল মার্জিন দিয়ে দিলাম এখন যদি রিলোড দে আমাদের পেস্টিকে তাহলে এই যে মোটামুটিটা হয়েছে তো এখন আমাদের আরও কিছু প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এটাতে আমি আগে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেব তো তার জন্য আমি তো এখানে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমি স্টাইলে আসব আসার পর আমি এখানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমি একটি কালার চুজ করে দেব আমি এখান থেকে এফ 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 কালারটিকে আমি দিয়ে দিলাম তারপরে আমি এই পুরো ডিবের আমি একটি মার্জিন বটম দেব তো আমি নিচে মার্জিন দেওয়ার জন্য আমি এখান থেকে মার্জিন এই যে বটম বটমে আমি দিয়ে দেব মোটামুটি টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল তো তারপরে আমি আপডেটে ক্লিক করব এবং এখন এখান থেকে এটিকে ডুপ্লিকেট করব তারপরে আবারও একটি ডুপ্লিকেট করব এবং এগুলোকে আমি ডিলিট করে দেব এগুলোকে ডিলিট করে দিলাম এখন জাস্ট একটি কাজ করলে এগুলো হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আমি এই যে এখানে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে অ্যাডভান্সে আসলাম আসার পর আমি এটার লিঙ্কটি ভেঙে নিলাম তারপরে আমি টপে কি করব মাইনাস করে দেব আমার প্রয়োজন মতো যতটুকু লাগবে ততটুকুকে আমি মাইনাস করে দেব তো মাইনাস করলাম তো এখানে আর একটি প্রবলেম রয়ে গেছে এই প্রবলেমটি আমাকে আগে সারতে হতো সেটা খেয়াল নেই তো আমি কি করব আমার এই প্রতিটি কলামকে আমি একটা নির্দিষ্ট দুই সাইটে 
মার্জিন দিয়ে দেব তার জন্য আমি এখান থেকে এই যে মার্জিন রাইটে দিয়ে দিলাম ফিফটিন পিকজেল এবং লেফটে দিয়ে দেব ফিফটিন পিকজেল এবং এভাবে প্রতিটির আমি দিয়ে দেব এটারও দিয়ে দেব অ্যালভান্স আসলাম আসার পর এখান থেকে মার্জিন লেফটে রাইটে দিয়ে দিলাম ফিফটিন এবং লেফটে দিয়ে দিলাম ফিফটিন তারপরে আমি এটাকেও ঠিক একইভাবে দিয়ে দেব অ্যাডভান্স আসলাম আসার পর এখান থেকে এটাকে ফিফটিন করে দেব এবং লেফটেও ফিফটিন করে দেব এখন আপডেটে ক্লিক করলাম এখন আমাদের পেস্ট্রিকে যদি রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরটা মোটামুটি এইরকম হয়েছে তো এখন কি করব এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমার এই পুরোটিকে আমি আরও উপরে তুলে দেব এই যে এখান থেকে মার্জিন মাইনাস করে দেব আরও আমি এ পর্যন্ত রাখলাম তারপরে আপডেটে ক্লিক করলাম এসে যদি রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি জামাতটা একটু বেশি উঠে গেছে তো আমি এখান থেকে একটু কমিয়ে দেব আমি টু হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল করে দিলাম মাইনাস এবং এখান থেকে আমি আবারও একটি স্পেশাল নেব তার জন্য আমি এখান থেকে সিঙ্গেল ডিপ নিলাম এবং এখান থেকে আমি একটি এই যে স্পেশাল নিলাম এটা এনে এখানে ছেড়ে দিলাম তারপর আমি আপডেটে ক্লিক করলাম এবং এখানে যদি রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদেরটা মোটামুটি ওদের মতো হয়ে গেছে তো আপনারা চেষ্টা করবেন এর চেয়েও আরও সুন্দর করে করার আমি শুধু লার্নিং পারপাস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা কিভাবে পারবেন এটা বোঝানোর জন্য তো আপনারা আপনাদের মতো করে আরও সুন্দর করে করবেন তো এরপর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে এইটুকু কিভাবে আনতে পারি তো তার জন্য যেটা করব আমি এখান থেকে এই যে এই লেখাটুকু কপি করে নিলাম এখানে এই যে স্পেসার এই স্পেসারটিকে আমি একটু বড় করে দেব এখানে আমি ওয়ান হান্ড্রেড করে দিলাম তারপরে এখানে আপডেটে ক্লিক করলাম তারপর আমি এখান থেকে কি করব আমি এখানে আবারও একটি সিঙ্গেল কলামের ডিপ নেব তার জন্য আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে এই সিঙ্গেল ডিপ ডিপে ক্লিক করলাম এবং আমি এখান থেকে এই যে হেডিংটিকে এনে এখানে ছেড়ে দিলাম এবং যে লেখাটা কপি করলাম সেটাকে এখানে দিয়ে দিলাম এটাকে সেন্টার করে দিলাম দিয়ে আপডেটে ক্লিক করলাম এবং এটাকে আমি ইন্সপেক্ট করব ইন্সপেক্ট করলে এখানে দেখতে পাচ্ছি কালার আমি কালারটিকে কপি করব এবং ফন ফ্যামিলি কুইক সেন্ড এবং ফন সাইজ টোয়েন্টি ফন সরি ফন সাইজ ফোরটি টু পিকজেল তো আমি এখান থেকে কি করব আমি এই যে স্টাইলে আসব তারপর আমি এটাকে কালারটি যেটা কপি করলাম সেটাকে আমি পেস্ট করে দিলাম এবং টাইপোগ্রাফিতে এসে আমি ফন ফ্যামিলি নির্বাচন করব কিউ ইউ আই এই যে কুইক সেন্ট তারপরে আমি এটাকে দিয়ে দেব ফোরটি টু পিকজেল এবং এখানে সরি আবার একটু দেখি সেভেন হান্ড্রেড এবং লাইন হাইট হবে ফোরটি এইট তো এটাকে আমি ফন্ট ওয়েট আমি দিয়ে দিলাম সেভেন হান্ড্রেড এবং লাইন হাইট আমি দিয়ে দেব ফোরটি এইট পিকজেল এখন আপডেটে ক্লিক করলাম তো এখন আমাদেরটা যদি রিলোড দেই তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন 
মোটামুটি ওদের মতো হয়ে গেছে আমারটা এই যে ওদেরটা সে আমারটা একটু বেশি স্পেস হয়ে গেছে তার জন্য যে আমি যেটা করব না মোটামুটি ঠিক আছে মোটামুটি চলার মতো আছে তো এখন এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে এটা এটা আমরা কিভাবে আনতে পারি তো এটা আনার জন্য আমি এখানে আবার ওই যে প্লাস আইকনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে দুইটি ডিপ দেব এবং এই এখানে এসে প্রথমটিতে আমি একটি এখানে ক্লিক করব তারপরে আমি এখান থেকে এই যে হেডিংটিকে এখানে দিয়ে দিলাম টাইটেলের ভেতরে এখানে দিয়ে এটাকে আমি প্যারাগ্রাফ পি করে দেব তো এটাকে আমি পি করে দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে এটাকে আমি সেন্টার করে দেব তারপর সরি ওদেরটা সেন্টার নেই ওদেরটা লেফট থেকে আসে তো তার জন্য আমিও এটাকে লেফট করে দিলাম তারপর ওদেরটাকে একটু যদি দেখি ইন্সপেক্ট করলাম ইন্সপেক্ট করার পর আমি এই যে কালারটিকে কপি করব এই কালার কপি করলাম এবং এই যে স্টাইলে আসব আসার পর এখানে আমি টেক্সট কালারে আমার কপি কলা কালারটিকে দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটার ফন ফ্যামিলি আছে কুইক সেন্ড এবং ফন সাইজ আছে টোয়েন্টি পিক্সেল ফন ওয়েট আছে ফোর হান্ড্রেড এবং লাইন হাইট আছে টোয়েন্টি এইট পিক্সেল তো চলুন আমরা এগুলো করে ফেলি তো টাইপোগ্রাফিতে আসলাম আসার পরে আমি এখান থেকে সরি ভুলে গেছি আমি তো টোয়েন্টি পিক্সেল তো প্রথমে এটাকে আমি টোয়েন্টি পিক্সেল দিয়ে দিলাম এবং এটাকে আমি ফোর হান্ড্রেড করে দিলাম তারপরে এটা আছে টোয়েন্টি এইট পিক্সেল তো আমি এখান থেকে লাইন হাইট টোয়েন্টি এইট পিক্সেল দিয়ে দিলাম তারপরে আপডেটে ক্লিক করলাম তো এখন পরের কাজগুলো করব তার জন্য আমি এই যে পরে কি করব এই যে এগুলো আনবো তো এগুলো আমরা কিভাবে আনতে পারি তো এটাকে আনার জন্য আমি আবারও আবার এলিমেন্টর এডিটে চলে আসলাম আসার পর আমি এখান থেকে এই যে এই আইকন বক্সে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমি আমি টাইপ করব আইএমজি বক্স এই যে ইমেজ বক্স এই ইমেজ বক্সটিকে ধরলাম এবং এনে এখানে ছেড়ে দিলাম তো আমার এই ইমেজ বক্সটি এভাবে চাচ্ছি না আমি যেভাবে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে এইভাবে ইমেজ বক্সটি আমাদের সামনে চলে আসলো তো এখন দেখেন এখানে ওদের এই যে এই লেখাটিকে আমি সরি আমি এই লেখাটিকে কপি করব এবং এখানে এসে এই যে টাইটেলে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম তো সরি এই যে এখানে ডবল চলে আসছে এটাকে আমি কাট করে দিলাম তো এটা পেয়ে গেল তার পরবর্তীতে যেটুকু আছে এই যে এটা তো এটাকে আমি এই যে এখান থেকে এগুলো রিমুভ করে আমি এটা দিয়ে দিলাম তো এই যে এটাকে পেয়ে গেল তো এখানে এখন আবার ইমেজ পেতে হবে তো ইমেজ পাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই যে ইমেজ তো ইমেজ থেকে দেখেন ওদের কোন ইমেজটা আছে এই ইমেজ তো আমি এখান থেকে একটি ইমেজ চুজ করে নেব তার জন্য আমি এই যে আপলোড ইমেজে ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমার যেখানে ইমেজগুলো রাখা আছে আমি সেই ফোল্ডারে চলে যাব যাওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজ তো আমি এই ইমেজটিকে সিলেক্ট করলাম এবং ইনসার্ট মিডিয়া দিয়ে দিলাম এই যে ইমেজটি কিন্তু এখানে পেয়ে গেছে তো এখন যদি আমাদেরটাকে রিলোড দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে মোটামুটি এই রকমটা হয়ে গেছে তো ওদের 
আরো ছোট আছে তো আমি আবারো বরাবরের মতো এখান থেকে ইন্সপেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমি যে কালার যেটা আছে আমি কালারটিকে কপি করলাম আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং স্টাইলে আসলাম আসার পর আমি কি করব সেটা হচ্ছে এই যে কন্টেন্টে ক্লিক করব এই কন্টেন্টে ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে এই যে টাইটেলের কালার আমি প্রথমে এখান থেকে যেটা করব এই যে টাইটেল আমি টাইটেলের কালারটুকুকে ইন্সপেক্ট করে দেখব তো এখানে এই যে কালার আছে এইটা আমি কালারটিকে কপি করলাম এবং ফন ফ্যামিলি আছে কুইক সেন্ড তো আমি এখান থেকে কি করব এই যে টাইটেলের কালার কালারে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম এবং ফন ফ্যামিলি আমি এই যে টাইপোগ্রাফিতে আসব টাইপোগ্রাফিতে এসে ফন ফ্যামিলি আমি দিয়ে দেব কুইক সেন্ড এবং এটার ফন্ট সাইজ আছে টোয়েন্টি পিকজেল ফন্ট ওয়েট আছে সিক্স হান্ড্রেড তো আমি এটার কি করব এখন ফন্ট সাইজ দিয়ে দেব টোয়েন্টি পিকজেল এবং ফন্ট ওয়েট আমি সিক্স হান্ড্রেড করে দিলাম এবং এখান থেকে লাইন হাইট করে দেব টোয়েন্টি এইট তো তারপর আপডেট ক্লিক করলাম তো তারপরে আবারও কি করব এবার এটাকে ধরতে হবে তার জন্য আমি এখান থেকে এই যে শুধু এইটুকুকে আমি ইন্সপেক্ট করলাম তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে কালার আছে এই যে এইটা আমি কালারটিকে কপি করলাম এবং এখানে আমি এই যে ডেসক্রিপশন কালার আমি এই কালার এখান থেকে এটাকে দিয়ে দিলাম তো এই যে কালারটি পেয়ে গেল এখন ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে দেব এবং ফন্ট সাইজ আছে ফোরটিন পিকজেল এবং ফন্ট ওয়েট আছে ফাইভ হান্ড্রেড এবং টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস তো আমি ঠিক সেভাবেই এখান থেকে টাইপোগ্রাফিতে যাব যাওয়ার পর আমি এখান থেকে ফোরটিন পিকজেল করে দিলাম এবং ফোর হান্ড্রেড এটা করে দেব তারপর আমি এখান থেকে ট্রান্সফর্মটিকে আপার কেস করে দিলাম এরপর মোটামুটি হয়ে গেছে তো এখন ওদেরটা একটু মোটা আছে কিন্তু আমাদেরটা কিন্তু সেরকমটা হলো না সরি আমার এখানে এটাকে ফাইভ হান্ড্রেড করে দিতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড করে দিলাম তারপর যদি আপডেটে ক্লিক করি তাহলে এখানে রিলোড দিলাম দেখতে পাচ্ছি যে এই রকমটা হয়েছে মোটামুটি ওদের মতোই হয়ে গেছে তো এখানে আমার যতদূর সম্ভব আমি এখান থেকে এই যে ফন্ট ফ্যামিলিটিকে দেইনি এই ফন্ট ফ্যামিলিটিকে আমি দিয়ে দেব কিউ ইউ ও আই তো এখান থেকে এই যে এটাকে আমি দিয়ে দিলাম এবং রিলোড দিয়ে দিলাম তো এরকমটা হয়েছে এই যে মোটামুটি হয়েছে যাই হোক এখন আমাদের এটাকে এই যে একটু কাছাকাছি আনতে হবে আমাদেরটা কিন্তু অনেক দূরাদূরি তো এখন এটাকে পাশাপাশি আনার জন্য আমাকে একটু কাস্টম সিএসএস লিখতে হবে তো অলরেডি আপনারা কাস্টম সিএসএস কি এগুলো নিশ্চয় জেনে গেছেন তো আমি এগুলো নতুন করে আর বোঝাচ্ছি না তার জন্য আমি কাস্টম সিএসএস লেখার জন্য আমি জাস্ট এখান থেকে আমি আমার পজিশানটাকে ঠিক করে নেব আমি এখান থেকে ইন্সপেক্ট করে তো ইন্সপেক্টে আসলাম আসার পরে আমি এখান থেকে আমি এই দুইটাকে আমি চাচ্ছি যে পজিশানটা ঠিক করতে তার জন্য আমি এখান থেকে যদি মার্জিন এটার লেফট দিয়ে দেই 
माइनस टोटी पिक्सल टोटी पिक्सल दिल दिए एखान एक बाड़िए दिल एखान थार्टी पिक्सल कर दिल ये आर धरब इटार मार्जिन लेफ्टी के माइनस थार्टी पिक्सल देता मोटामोटी हो जाए तो एन आई करब एखान ये पुरोटी के एखे जोगुलो आई सबगलो के कपि करब सबगलो के कपि कर चले जाब एखान कस्टमाइज क्लिक करब तर एखान अडिशनल सी एस एस आसब आसार पर अभी एकदम नीचे अभी एकदम नीचे एस एखने एगुलो के पेस्ट कर देव एवं बदबाकिगुलो प्रयोजन नहींगल के प्रयोजन नहींगल देवा आ डिफल्ट भावेंगल के बद दिल शुदुम्रीटुकु के रखल रखे युकु के रखार पर जो एखान पब्लिश करी एवं एखान जो हमें देखी क्योंकि ये आसे तो ये भूलवशत सर गए आरोप ठीक यटार मत कर टाइटलटी आनार्जी जेटा करब एखान ये पुरो लेखा टुकु के कपि करब ये कपि कर ली आखान कस्टमाइजे जाब कस्टमाइजे एस आरोजे अडिशनल सी एस 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 एटार ऊपर एखान ये पेस्ट कर दिल एखान ब्रैकेट दिए दिल एखान मार्जिनटी के कपि कर दिए दिल पब्लिश कर दिल एन जो पेज टीके रिलोड दी देखते दुईटाई चले आर जेटा करते हेजे एर मत एक गैप प्रयोजन ये गैपटुकु आनार्जा करब से हे एखने क्लिक करब एवं एखान एडभांस जब जाटी मार्जिन टप लेब मार्जिन टप हमें निल टोटी पिक्सल तरपे आपडेट क्लिक कर लगभग एखान यार दूरत जो रिलोड दी ताखान पे क्यों एटार एक दूरत यटार दूरत तो मोटामुटी सेम तो यो करते अपनारा यू कर आकटी करार पाला तो ये करा आरो ठीक आगे मत ही एखान डुप्लीकेटे क्लिक कर लगभग ये डिलीट कर दिल ये डिलीट करार पर अभी जदि आपडेटे क्लिक करी देखते पा जो ए रकमटा हो तो एखान एक गैप आई गैपगल आनार्जन आबारों एखने चले आसब एस पुरोटी के खान एक तो ये टेन पिक जेले आसल ये कि करब टेन पिक जेले आसब डेट कर लिलोड दिल 
तो ये एन मोटामोटी हो ग तो एन ठीक यटार मत ये हवार करार पाला तो हवार कि भाव करते तो ये करार्जन जस्ट आर एलिमेंटर एडिटे चले आसब आसार पर एखे एड भाजे एखे क्लिक करब तर एखान एड भाजे एस एखने एक सी एस एस क्लस एखे एस एक सी एस एस क्लस देव तो सी एस एस क्लस नाम दिल इमेज बक्स नाम एक सी एस एस क्लस निल आपडेट कर दिल तर एखान चले जाब ये कस्टमाइजे कस्टमाइजे एस आबारों चले आसब ये अडिशनल सी एस 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 एखान डिसे हमें एक डट देव देवर पर ये पेस्ट कर दिए अभी एखे एक ट्राई करार्जन जो एखे अपन के देखा जो एखे जो दी बैकग्राउंड रेड ताकें एखे क्योंकि बैकग्राउंड रेड हो गए तो आसले चाचीना अभी चाची एटे जख क्यों हभार कर जख क्यों हभार कर एखे जदि आबारोली बैकग्राउंड रेड देखें हबार कर ले बैकग्राउंड रेड हो केटे दिल जस्ट अपन के देखान जो एखे बोल एखी देव जदि क्यों हबार कर मार्जिन मार्जिन टपे कि मार्जिन टपे एखान माइनस टेन पिक्सल हो जाए तो एन जदि एखे आसि देखें ये क्या हे क्यों एटते होना ये हार जो अभी ठीक एक ही रकम भावे कि करब कपि करब एवं इटार नीचे एखने तो एखान पुरोटा के कपि कर निल एखान एखे एस पेस्ट कर दिल यटार नेमटा दिए देव मार्जिन बक्स टू तो एन के पब्लिश कर दिल एखान इमेज बक्स तो ये एखान इमेज बक्स टू ये कपि कर लखन केटे दिल एटे ठीक एक ही रकम भाव एखे क्लिक करब एवं एखे एस एक सी एस एस क्लस वोजे वो कपि कर लगे दिए दिल पेस्ट कर दिल खानपडेट कर दिल एन जदि ये रिलोड देता देखो जो ये क्यों एट देखें सुंदर स्मुथलि हम एकदम ताड़ी हो तरज आप करब कस्टमाइजे एस एखान अडिशनल सी एस एस जब एवं ये प्रथम जे इमेज बक्स अभी इमेज इमेज बक्स टीके कपि कर निल तरपे एखे पेस्ट कर दिए एखे बोले देव जे ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन सरि तो ट्रांजेक्शन अल जिरो पॉइंट थ्री सेकेंड जिरो पॉइंट थ्री सेकेंड एवं एखान 
ইজি তো এখন যদি এটাকে পাবলিশ করি এবং এখানে যদি আসি আসলে এটা দেখতে পাচ্ছেন যে স্মুথলি ভাবে কিন্তু কিন্তু এটা কিন্তু অনেক জোরে হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু স্মুথলি ভাবে হচ্ছে তো এটাও ঠিক ওই রকম করার জন্য আমি জাস্ট এখান থেকে এই যে আমি পুরোটিকে আবারও কপি করলাম এবং তার নিচে এটাকে পেস্ট করে দিলাম এবং এখান থেকে এই যে পরেরটা আমি কপি করে আমি এটার এখানে পেস্ট করে দিলাম এবং তাহলে দেখতে পাবো ঠিক সেম তো এখান থেকে পাবলিশে ক্লিক করলাম এবং এটাকে এখন আমি যদি দেখি এই যে সুন্দরভাবে কাজ করতেছে সো ভিউয়ার্স তো আশা করি আপনারা সব কিছু বুঝতে পারছেন যদি বুঝতে না পারেন তাহলে এটাকে বারবার টেনে দেখবেন আপনারা ইনশাল্লাহ আপনারা সব কিছু পারবেন তো এর পরের পাঠ এখান থেকে যেগুলো হবে এগুলো আমি আগামী পর্বে দেখাবো ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম